居然真的有？为什么是我？什么？为什么？在白云机场，你为什么想要认识我？过后我反复演练了很多次，都觉得不可思议。就凭一个故事啊，一个相同的名字吗？这理由也不成立啊。不是一个相同的名字，是两个。哦，是失仪。不过，我不介意你理解为一见钟情。我那天确实想认识你。不相信啊？你想听实话？我们俩之间。你的外貌比较容易让别人一见钟情，我就……我觉得你挺有吸引力的。哎，可惜啊，第一次见我没感觉。是啊，我也不知道是为什么，可能我对这方面不是特别敏感吧。不过，我觉得日久生情也挺好的，或者说可以让关系更加的牢固。嗯，比如说，一开始我们的生活就像这两本书，内容不一样，也互不相关。但是，我们的生活每一部分啊都在重合。随着相处的时间越来越长，重合的部分就越来越多，也越来越融洽。最后，无论谁使用外力，都不可能把我们分开了。所以我觉得，日久生情也挺好的，可以让关系这么牢固。不就是摩擦力吗？还日久生情？我知道的还挺多。<笑>啊，你这次去多久？差不多要两个月吧，这么久啊！你在德国的实验室具体是做什么的？你可以理解为我在研究金星的居住可能性。金星可以住人？哦，现在不行，现在金星的表面温度已经达到了四百八十摄氏度左右，表面的压力也是地球的九十倍了。不过从体积和质量上来看，它是最接近地球的。未来也许有机会可以实现人类居住在那儿。啊，听我讲这些，会不会觉得很无聊啊？不会啊。高来了，你母亲叫你过去。那我去一下。去吧。你一个人啊？你妈陪老太太去散步了。你妈全签了。从现在起，你爸留下来的所有遗产，正式转到你的名下，周家，是你的了。他说，这都是按照你爸的遗嘱做的，不必谢他。他仍然很生气，丝毫不减。这个是全权授权的委托书，然后你签了它。从今天起，我就是你的正式代理人。你就不怕我卖了你？你
你会卖了我吗？防人之心不可无，知己之心不可疑，不是吗？是你签了字，却感觉是我卖了身。这没什么事，走，马上走。下午飞不来没？本来还想着让你和十一认识一下的，来日方长。那我们就不来没见，我会在那儿住两个月。